Ялта – сердце курортов Крымского полуострова, шикарные пляжи протяженностью более 70 километров, солнечная погода и чистый морской воздух в любое время года. А в летнее время еще и теплое море, праздничная атмосфера и колоритная вечерняя жизнь. Город зелени, райский уголок, город солнца и ласкового моря, счастье и детство. В этом выпуске мы предлагаем вам прогуляться по старейшей из улиц Ялты. Многим приезжим это место чем-то напоминает променады Ниццы, Монако и Кан. Здесь недалеко расположен Ялтинский крокодилярию. Пройдя по мосту над рекой, мы попадаем на набережную имени Ленина. Все, как во многих городах, начинается с площади. Здесь стоит памятник Ленину. По бокам установлены две современные колонны. На дворе октябрь, но очень теплая погода и ласковое море. Важный плюс – нет толп туристов. Вообще Ялта очаровательна в любое время года. Еще в конце 19 века аристократы ехали сюда с целебными свойствами морского и хвойного воздуха. Но для других Ялта – это шумный портовый город. Какая же она Ялта? Давайте разберемся вместе. История набережной берет свое начало с 1886 года, когда на ней начали застраивать множество достопримечательностей. В свое время в своих произведениях о ней писали популярные люди Чехов, Горький, Вунин, Некрасов, Асидора Дункан. На ней под 50-летним платаном встречались Сергей Есинин и Асидора Дункан. Кроме аристократов, ценителями ее достоинств, Всегда были коты и рыбаки. На причале красуются частные яхты. Мы видим памятник Роза Ветров, который стал символом открытости миру и дружбы. Набережная была спроектирована приподнятой над уровнем моря, укрепленная строительными балками, облицованная парфиритом и красным гранитом. На современном променаде, обрамленном пальмами, сосредоточены лучшие магазины, рестораны и кафе. Большой выбор бутиков на любой вкус и карман. Канатная дорога связывает набережную и холм Дарсан. Каждый кусочек территории чем-то заполнен. В укромных улочках таятся приморские рестораны, в которых желающие могут отведать ведро ставрит, барабули или бычков. Можно заскочить в караоке-бар или отдохнуть в ресторане «Чайка» с бокалом вина на террасе. И вообще, заведения в Ялту просто чудесные и превосходят одно другое. Выбор настолько обширный, чтобы посетить каждое, нужно здесь жить. Красивые цветы высажены вдоль заборчика. Канатка представлена кабинками на двоих. Чтобы подняться на верхнюю точку, нужно преодолеть расстояние 600 метров в полете 12 минут. Наверху пассажиров ждет ресторан, видовая площадка, фотопарк Техноарт, Колм Славы, а еще выставка живых тропических бабочек. Стоимость для взрослых 400 рублей, дети с 5 лет 200, дети до 5 лет бесплатно. Прогуливаться вне центральных улиц Ялты не менее интересно. Здесь можно найти очень колоритные места, уютные, красивые заведения и очень красивая природа. Клуб отель Вилла Елена 5 звезд один из самых лучших и элитных отелей в Крыму. У отеля есть теннисный корт, поле для гольфа, сауна и прочие развлечения и услуги.
А вот по соседству столовая для более бюджетного туриста. В меню есть порционные первые блюда за 300 грамм от 65 до 135 рублей. Есть шведская линия шеф-меню завтраки. апреля 1919 года Ялтинский рейд покинул британский крейсер Мальвор, навсегда увозя в изгнание оставшихся в живых членов императорской семьи Романовых, среди них доступщую императрицу Марию Федоровну. С левой стороны набережной находится смотровая площадка на нижнем ярусе кассы прогулочных катеров. Интересная историческая постройка. Об этом свидетельствует табличка на здании. В этом доме в бывшей гостинице Мариина в 1899 году жил Антон Павлович Чехов. Здесь в июле 1928 года впервые встретились писатели Горький и Сергей Евтенский. Рядом с причалом часовня новомучеников и исповедников российских была освещена в 2006 году. Улица Морская с иллюминацией красиво подсвечивается в вечернее время. Набережное место для творческих людей, деятелей искусства и массовой культуры. По вечерам здесь звучит живая музыка. Культура дама-собачка встречает на входе в отреставрированные купальные рофы, появившиеся в 1897 году. Современный отель «Бутик Вилла София» до недавнего времени принадлежал Софии Ротару. На фасаде из белого мрамора высечена надпись «Путь благословен, как вода». Установлена новая декоративная фигура для фото «Жар птица», а также много светящихся иллюминаций деревьев. Все это гармонично вписывается среди вечно зеленых крымских сосен, стройных пальм и линкоранских акаций. Указатели информируют о достопримечательностях поблизости. Это Литеранская церковь, театр имени Чехова, концертный зал «Юбилейный». Возле клуба кафе Женева установлен памятник Краснову. Блестящий дельфин символично стремится в море. С этого места с видом на золотое руно открывается лучшая панорама на горы и набережную Ялты. голубого цвета здесь берет начало городской галечный пляж ресторан золотое руно построенный над волнорезом в 1999 году в виде древнегреческой галеры визитная карточка ялты можно сделать моментальное фото или прогуляться вдоль выставки продажи художников на сувенирном рынке. Остались из прошлого и отреставрированные киоски. В них можно приобрести мороженое, лимонад, напитки. В сувенирных лавках обширный выбор магнитов с изображением крымских достопримечательностей. А любителям активного отдыха можно отправиться на гору Айпетри на джипах. Подошли к обновленной части набережной Приморский пляж. Благоустройство трехуровневой набережной реконструировано за счет средств частного инвестора. Интересное пространство воплотило в себя лучшие международные и российские стандарты. Так какая она Ялта? Напишите свои мысли по этому поводу в комментариях.